மெம்பர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது ஹலோ சிட்டி டிவி நம்பர் ஒன் ரியாலிட்டி ஷோ வெப் டிவி பாவற்காயை கசப்பு தெரியாமல் இனிப்பாக சமைப்பது எப்படி வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நமது முன்னோர்கள் அனைத்து விதமான சுவைகளையும் தவிர்க்காமல் சரியாக எடுத்து வந்தார்கள் இனிப்புகளையும் புளிப்புகளையும் குறைத்து கசப்பையும் துவர்ப்பையும் கூடுதலாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் அத்தகைய கசப்பு உணவுகள் இன்று மறக்கடிக்கப்பட்டு இனிப்பையும் புளிப்பையும் மசாலாக்களையும் அதிகம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் அதன் பாதிப்புக்கு உள்ளான பிறகுதான் உணவின் மீதான விழிப்புணர்வும் திரும்புகிறது அப்படி ஒரு தீரா நோயான நீரிழிவு நோய் வந்த பிறகுதான் உணவின் சுவையை அறிகிறோம் கசப்பு நிறைந்த உணவுகள் நீரிழிவு பாதிப்பு உள்ளானவர்களுக்கு உகந்தது என்று பரிந்துரைத்த பிறகுதான் பலரும் பாவற்காயை ருசிக்கவே தொடங்குகிறார்கள் அதிக இனிப்பு அதிக காரம் அதிக புளிப்பு நிறைந்த உணவுகளை அன்றாடும் பழகியவர்களுக்கு திடீரென்று கசப்பு மிக்க பாகற்காய் மேலும் கசக்கவே செய்கிறது ஆனால் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரித்தவர்கள் அன்றாடம் பாகற்காய் சாறு குடித்து வந்தால் உடலில் போதிய அளவு இன்சுலின் சுரக்கும் இதனால் கசுப்பு மருந்தை போல் கடமே என்று காலையில் பாகற்காய் சாறை மென்று குடிப்பவர்கள் உண்டு பாவற்காயின் கசப்பு தான் உடலுக்கு சேர வேண்டும் என்பதால் பாவற்காயை தினம் ஒன்றாய் சமைத்து சாப்பிட்டாலும் உடலின் இன்சுலின் அளவு தேவையான அளவு சுரக்கும் பாவற்காய் ஸ்வீட் ஃப்ரை என்று சொல்லும் இந்த ரெசிபிக்கு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ரசிகர்கள் என்றே சொல்லலாம் எப்படி சமைத்தாலும் சுவை கொடுக்கும் என்பதற்கேற்ப இந்த பாவற்காயை எப்படி சமைத்தாலும் ருசியாகவே இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ருசியும் மனமும் மிக்க பாவற்காய் ஸ்வீட் ரெசிபியை எப்படி சமைப்பது பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் பாவற்காய் அரை கிலோ அரிசி மாவு கால் கப் பொட்டு கடலை மாவு கால் கப் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் மிளகு தூள் அரை டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை இரண்டு டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கு நல்லெண்ணெய் தேவைக்கு செய்முறை பாவற்காய் தோலை அதிகம் நீக்காமல் வட்ட வடிவில் மெலியதாக நறுக்கவும் சிலர் கொட்டைகளை நீக்கி விடுவார்கள் கொட்டைகளை எடுக்க தேவையில்லை அப்படியே போடலாம் மெலிதாக நறுக்கி பாவற்காயை அலசி நீர் போக வடிகட்டி மெல்லிய துணியில் அரை மணி நேரம் நிழலில் காய வைக்கவும் அகன்ற பாத்திரத்தில் அரிசி மாவு பொட்டு கடலை மாவு கார்ன்ஃப்ளார் மாவு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும் அரை மணி நேரம் கழித்து உலர வைத்த பாவற்காயை கலந்த மாவுடன் சேர்த்து லேசாக நீர் தெளித்து நன்றாக கலக்கவும் வானிலையில் ஐந்து டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு மாவு கலந்து பிசைந்த பாவற்காயை போட்டு வதக்கவும் அடுப்பு மிதமான தீயில் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அவ்வப்போது நன்றாக கிளறி விடுங்கள் இறக்கும் போது மிளகு தூள் நாட்டு சர்க்கரை தூவி இறக்குங்கள் மொறுமொறுவென்ற ருசியில் பாவற்காய் கசப்பு சுவடை இல்லாமல் ருசியாக இருக்கும் உணவுக்கு என்றில்லாமல் சும்மாவே கொரிக்க நன்றாக இருக்கும் என்பதால் அழகாய் சாப்பிடுவார்கள் பாவற்காய் நல்லதுதான் ஆனால் ஹைபிரிட் பாவற்காயின் பயன்பாடு அதிகம் என்பதால் அவற்றை பயன்படுத்த கூடாது மாறாக கொடி பாவற்காய் என்று பார்க்க சிறியதாக இருக்கும் அந்த பாவற்காயில் தான் உண்மையான சத்துக்கள் அடங்கியிருக்கிறது அவைதான் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நல்ல பலனும் தரும் பாவற்காயின் கொட்டைகள் ஆண்களுக்கு பாதிப்பை உண்டாக்கும் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் கொட்டைகளை நன்றாக மென்று சாப்பிட்டால் எந்த குறையும் இருக்காது என்பதே உண்மை மொறுமொறு வென்று கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த பாவற்காயில் கசப்பு அதிகம் தெரியாது என்பதை விட கசப்பே தெரியாது என்பதுதான் சரியாக இருக்கும் அதே நேரம் இதன் சத்திலும் எந்தவித மாற்றமும் இருக்காது வயதானவர்களும் இதை சாப்பிடலாம் என்ன இது போல பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸை தெரிஞ்சுக்கணுமா அலோசிட்டி டிவியை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க